Wonderful. So good to see all of you. <laughs> é muito bem, é muito bom ver todos vocês. Yeah, today uh, is in here in the US we have Halloween, you know. Ah, yes, yeah. Ele está dizendo que nos Estados Unidos tem o Halloween. Here we have two. Yeah, wonderful. But... So, you know, it's around 7.30 here and the kids are coming. So I finally just left a whole bunch of candies out on the driveway on a chair and so they can help themselves. So they will not interfere with the satsang. <laughs> ok. Então ele falou que... Ele já deixou os docinhos lá fora para as crianças elas se divertirem. Yes. Yeah, you know, it's, it's such a, you know, the joy of, and the innocence of childhood, you know. We have, é. to, have, we have to have a prayer that may children all over the world então not, gente not lose their por... innocence, you know. Mm -hmm. Yeah. A gente deve orar por todas as crianças do mundo, né? Que para que elas não percam a inocência, né? Da infância. É... Yeah, we all, no, not, I mean, not a single child die hungry or be abused, you see, or feel abused, you know, and helpless. You know? mm. É, não deveria existir nenhuma criança, né? Que fosse abusada ou morresse de fome ou sem nenhuma ajuda. Mm -hmm. Good. So let us begin with the three mantra. I need a volunteer to sing the three mantra. Hmm? Então vamos começar com o three mantra. Precisamos de um voluntário para cantar o three mantra. Quem se habilita por livre e espontânea vontade? If we, ne if we don't have a three a volunteer, we always have layers or so. But you know, if we... <laughs> Se a gente não tiver um voluntário por livre e espontânea vontade, aí a gente vai ter o Laércio por livre e espontânea pressão. <risos> por indicação. Mirthe, não, sério. Mirthe, are you ready to sing the three mantra? No. All right, she says no. Não. Ô, Mirthe, você não quer cantar o tri mantra? Então, eu estava esperando o convite. Ah, yes, eu, she eu, was singing. She was eu tenho dificuldades para me voluntariar. Ok. So, all right, all right. so she's back. going to sing it, right? Hmm? Yes, yes. Good, good. Então, vamos lá. Três Namo, vezes, tá? Namo Vitragai Namo Arihantaram Namo Siddharam Namo Ayariaram Namor Vasayana, Namor e Salva Sahura, Esopancha Namukaro, Sava Pava Panashanu, Manglarancha Vesavesi, Padmahava Avai Manglaran. Om Namo Bhagava Vasudevai Om Namo Shivai Jai Satchidanam Namo Vitragai Namo Arihantaram Namo Siddharam Namo Ayariara, Namo Vasayana, Namo Loesava Sahuram, Esopanta Namo Karo, Sava Pava Panachano, Mangalancha Yesava Admanhava Mangaram, Om Namo Bhagavati Vasudevai, Om Namo Shivai, Jai Satchidanam, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, 
Namo Ayari Aram Namo Ruvasayaram Namo Loesava Sahuram Esopanta Namo Karo Savapavapanashano Mangaranchaya Savasi Padamã Havai Mangaram Onamu Bhagavate Vasudevai Onamashivai Jai Sete Danam Jai Sete Danam Jai Sete Danam Yes Wonderful. Thank you. Beautifully sung. Mm. Uh, the, uh, yes, uh, who is translating? Oh. Me, me. So. Oh, yes, uh, Shirley. Yes. Okay. All right, Shirley. Mm. Okay. Uh, all right. Good. Um. Want to share something with? I want to share something very briefly with you. Shuda, ele quer compartilhar com a gente algo uma forma muito breve. This is um, this is the um, you know, November is start, start going to come soon, and in the November. É a data Vani de novembro que é, yeah. logo vai ser lançada no, yeah. na plataforma do Dada Bhagwan. Yes, it is the exclusive Kirtan Bhakti of important. Every word is important. Present Lord Dada Bhagwan, you see. Então, and, se ele, o, o título é o exclusivo, né? Bhakti, Kirtan Bhakti, do presente, né? É, Senhor Dada Bagua, ele diz que cada palavra do título ali é importante. Yes. So, you know, there's a lot of it. You know, there are 38 pages, but all of you have it. Many, many of it have. Uh, Ana Maria has shared it with you. Uh, then the reason I am just coming here is because I just want to highlight a few things that are important. Então, yes. a Ana Maria, ela vai compartilhar com a gente, né, a essa da Dafani, mas existem alguns títulos ali que são importantes e ele gostaria de conversar, falar a yeah. respeito. Yeah, pretty soon it will be available to you in Portuguese, but mm -hmm. you see this Dada Bhagwan na Asim J.J. Karho, you see, it's a uh, it's it is the direct direct bhakti otherwise known as devotion you see uh, of of the self yeah, I'm a, a lord god within each one of us you see hmm? então assim esse mantra o dada bhagwan assim jj carro na verdade é um bhakti né é um ato devocional direto do ser, yeah. é, para o Deus interior da gente. Up until now, we were uh, used to uh, worshiping and praising a God outside us, you see. And in the Gnanvidi, we became aware that there is no God outside. The God exists within every living being and it exists within me most importantly we became aware that it exists within então, me only you see mm -hmm. Mm -hmm. então antes do conhecimento né do que a gente adquire no acran vigna a gente acreditava que existia um deus fora né acima da gente fora da gente e na verdade com o conhecimento a gente toma ciência né a gente fica desperto para essa consciência de que na verdade todos os seres vivos eles possuem o seu Deus interior, né? Inclusive nós. Isso é no. extremamente importante. Yeah, and so when you 
when when you do the bhakti or the devotional singing singing you know actually you're doing a the bhakti is when you say dada bhagwan asim je je kar ho you are actually singing it after understanding that your own absolute amapura is dada bhagwan you see so you are actually worshiping your own self you see hmm? então assim então quando você canta né o de forma devocional esse mantra do dada bhagwan no nasim jay jay karho na verdade você está adorando o seu deus o seu próprio deus interior and then and singing about your own self you know the lord within you that's called Swa means self. Swa ramanta. Swa ramanta. You say swa ramanta. Hmm? Então assim, e quando você é, adora através da música, né, o Deus interior dentro de do, do seu próprio ser, isso é chamado swa ram, ramanta. Ramanta. Yeah. yeah. So now it's you see. Why do we do that? Why the other says you you sing because you move when you sing and worship something you know you move in the direction of that which you worship if you worship a politician then you become a politician you see if you worship an actor or an actress you start becoming like the actor or the actress and if you worship the lord deus within you you see then you day by day you become like you become that you become absolute you see hmm? então assim quando dada fala né que você quando você adora alguma coisa você vai em direção a essa coisa e você acaba se tornando parecido com essa coisa tornando essa coisa então se você adora uh, por exemplo um é, um tipo de profissão você se torna aquilo se você a, adora é, um tipo de música, você vai se tornando a, como aquela música. Se você adora é, o seu próprio Deus interior, então, dia após dia, você vai se tornando o seu Deus interior. Yeah. In other words, you see, this can be done at any time. Singing, it's the, one of the highest form of worship is Dada's Kirtan Bhakti. Dada's Kirtan Bhakti, okay, is not the Bhakti of the of this person that you see. Dada's Kirtan Bhakti is not of M. Patel. It is not a Bhakti. It is not a worship of the Gnani Purush. Então, is... assim... Yeah. Oh, sorry. Sorry, mm -hmm. sorry. You can, you can go on. It is, it is not a Bhakti. It's not a worship. You're not worshiping M. Patel, okay? You're not worshiping Gnani Purush, Dada Shri. You're worshiping the Dada Bhagwan that completely opened up in the Gnani Purush in 1950, in M. Patel in 1958. And from that moment onwards, he was, he, he was called Gnani Purush, you see. But he says, I am not Dada Bhagwan. Dada Bhagwan is within me and you too, you see. Hmm? Uh -huh. Uh -huh. Então, assim, quando você canta, né? Ou quando você canta a qualquer tempo, qualquer momento, o Kirtan Bhakti do Dada, é, você não está adorando a M. Patel ou, ou nem o Gnani Purush Dada Shri. Você, na verdade, está adorando o Dada Bhagwan, que está dentro do A.M. Patel, desde 19... é, é manifestado uhum. completamente desde 1958, e também o, 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 o Deus interior dentro de você. Yeah, and you see the... He says, I too am worshipping. I too am worshipping Dada Bhagwan, because, because I too... I'm lacking. I'm not complete. I, I'm still lacking by four degrees. So I I worship him. I worship him because he shows me my faults. 
and you too should worship your Lord within you, then you will become free. You know, you will become completely free, you see? Hmm? Então, assim, o próprio Dada dizia que ele mesmo também adorava o Deus interior dentro dele, porque ele não estava completamente, né, nos 360 graus esperto. Faltava ainda 4 graus. E aí ele adorava o Deus interior dele, porque ele, na verdade, mostrou a força que ele tinha para isso. E a gente também tem que fazer a mesma coisa com o nosso Deus interior. Yeah, uh, you know, and he says essentially that it's very easy see here this is the important one i wanted to share with you this is on page 13 m patel i and dada bhagwan you see now the so this in in gujarati it's called kirtan kirtan means you know because there is no good word so you just say kirtan means a chanting singing the same line again and again you see singing the same mm. line again and again is called kirtan you see mm. Mm -hmm. então assim é, na verdade ali na página 30 tem um título que é um capítulo que é bem importante que fala sobre a M. Patel eu Dada Bhagwan e aí o Shuda estava explicando que o kirtan na verdade é um mantra né que é a repetição de uma frase sempre cantada. So he says explaining this, you know, is asked Dada, what does it, what's going on? How do you give the understanding of who Dada Bhagwan is? And so he says Dada Bhagwan is an alaukic thing. It's an eternal element not visible in worldly interaction, you see? Alaukic, not out of this world. You can't see Dada Bhagavan, but you can certainly connect with him. You know, you can you connect with him by simply you simply folding your hands inwards and say sing Dada Bhagavan na asim jejikar ho or you just say Dada Bhagavan na asim jejikar ho, you see? Hmm? Então, aí, o, nesse capítulo, tem um questionador que pergunta, né, quem é Dada Bhagwan, né? Aí o Dada responde que quando você canta o, o mantra, né, ou você diz o mantra, aquele Dada Bhagwan nasce em J.J. Carho, ele, você, na verdade, acaba se conectando com o seu Deus interior. Você pode até não ver o Dada Bhagwan dentro de você, mas você se conecta com ele. Yeah, and it is not a mantra, okay? Mantra means anything that calms or kind of, you know, steadies the mind. That is called mantra. It is not a mantra. This Asim J.J. Karho has got nothing to do with the mind. When you sing Asim J.J. Karho, the mind is kept aside. It's mind. This is of, this is the one inside, the one in the middle, you see, uh, the I, not M. Patel, not Shudha, not Shirley, not Tony, not Larsio, but the I inside is the one who has come become Amapura. He, that one is singing Dada Bhagwan Singh Jai Jai Karho, you see? Hmm? <clears throat> ah, tá. Então, assim, corrigindo, corrigindo, Assim, o... não é um mantra, né? O mantra é uma repetição que é feita pelo intelecto. O, a, é, o Kirtan de Dada Bhagwan, na verdade, ele é feito pelo eu interior. É a alma pura dizendo Dada Bhagwan, assim, J.J. Carro. Mm -hmm. So, I know. So, you know, so we will, I, I will just sing a few lines here. You know, there's a lot, you know, you take your time reading it, but, you know, uh, uh, the important thing is the connection. You say it is the connection. I will sing and then, you know, um, oh, one of you, okay, you know, Lars, you, you will sing, you know, well, just listen first and then you sing, you know, you sing whichever way you like. You know, so get ready, you know, just a little bit. We're just going to do three or four times only, okay? Tá, então assim, o Shuda, ele pediu para o Laércio escutar o que o Shuda vai uh, cantar ou vai mostrar. E depois mm -hmm. o Laércio é para cantar uh, três ou quatro vezes. Tá, yes. Laércio? 
yeah so it is it is essentially um you can you can start anywhere you can start with any melody you can say he dada bhagwan na vasim jay jay kar ho 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 Dada Bhagavan na asim jay jay kar ho. Dada Bhagavan na asim jay jay kar ho. Okay, now whichever way you sing, let's go, you sing it. The important thing is there is no, nothing of, none of this is going outside, it is going inside. Então assim, o Laércio é para repetir. E assim, não importa o que acontece da boca para fora, o importante é o que acontece dentro, o importante é a conexão com o Deus interior. Shirley, é... me retorna aí se o violão está saindo. Tá, tá, tá saindo. <risos> Okay, this Maravilloso. yeah. Uh, when you get tired, so if you sing one line, then somebody else, you know, the or the chorus follows, so that gives you a break. Uh, who else wants to sing? And then we go to our satsang. Anybody else wants to sing Dada Bhagwan Na Sim Jai Jai Kar Ho? Mais yeah. alguém gostaria de cantar Dada Bhagwan Na Sim Jai Jai Kar Ho? Yes, just a few lines. You are not singing anyone else. You're not going, it's going inside. Só, só algumas going... linhas, só algumas vezes, três vezes. Posso quatro... cantar, Shirley. Ok. Lorina, Lorina, you, you sing. Ok. All right. Mm -hmm. Yes, Maria. Bagavanina <laughs> Nascima Jay Jay Caribou, Dada Bagavanina, 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 Nascima Jay Jay Caribou. Dada Bhagavanina, Nasima Jai Jai Karibu. Dada Bhagavanina, Nasima Jai Jai Karibu. 
Dada Bhagavanina Nasima Jai Jai Kari Ho Dada Bhagavan Nasima Jai Jai Kari Ho Dada Bhagavanina Nasima Jai Jai Kari Ho Beautiful, you see. It is all. You know, you are so simple. Mm -hmm. Within, after, you know, in the first eight minutes, <clears throat> Peace gets established. It's all in this new Dadavani, a sense of peace. And after eight minutes, the elixir of immortality starts dripping from inside, you know. Yeah, it starts falling inside, which line by line, it is become making you more and more the Amapura, see, more and more Amapura. Hmm? Então, ali na Tatavani, ela explica bem que, assim, quando a gente canta os primeiros oito minutos, né, uhum. do Dada Bhagwan, assim, J.J. Carro, a gente entra num estado de paz. Uhum. Após os oito minutos, a sensação da imortalidade começa a surgir, porque daí a gente começa a perceber mais, fica mais consciente de que somos alma pura. Uhum. You know, you should... Uh... When your local satsangs where you get together, you know, live with each other, you should spend about eight to ten minutes singing the Dada Bhagavan Nasam Jajikaru, then you begin reading whatever you are reading. You ok. Mm -hmm. E assim, o Shuda ali está dando um, fazendo um pedido, porque toda vez que a gente fizer uma satsang presencial, a gente iniciar a satsang com oito, no mínimo oito minutos, né, de, de Dada Bhagavan Nasam Jajikaru, para depois a gente fazer as outras and atividades is, que a gente for fazer. And it is, it is, you have to sing it. You just can't listen to a tape recording. You have to sing it. You see, and you have, it's your involvement is important. You know, whether you, you know, you can't say I don't like it. You know, you, it's got nothing to do with liking or not liking. It's everything to do with. Do you like your Amapura inside? Do you like your God inside? Then you sing it. That's it. <laughs> okay? E assim, <laughs> não é só para escutar é, a, a, a música. É para você cantar. Porque é para você sentir o Deus interior dentro de você. Porque você é a alma pura. Então você está cantando para sua alma pura. Então, é para você cantar também. Yeah. 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 It, you, know, it, oh, you know, you can't sleep, you know, sing a little bit of Dada Bhagavan Sim Jajikaro quietly. You're not trying to show it to anyone else. Just enough so that you can hear your own voice, you know, just and sing a little bit, you know. And all of those disturbances that are happening in the Pudgal, in the body complex, will shut up the mind will remain on one corner in one corner you know hmm? Hmm. então assim quando você tiver passando por uma tribulação né que você tá com algum problema é, quando o seu corpo seu complexo mente fala e corpo tiverem com problemas simplesmente comece a cantar escute a sua voz cantando e aí a sua mente vai ficar vai vai se acalmar, né? É, 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 é isso que tem que ser feito. Oh, Shirley, posso fazer uma pergunta? Oi. Uhum. Bom, uh, Laércio, eu gostaria de perguntar algo. Uhum. Uhum. É, yes, em, uma yes. situação, em uma situação que a gente não possa verbalizar esse, o DJK, é, se mentalizarmos, cantarmos para dentro, também tem algum efeito? Ou, ou, ou a gente tem que expressar mesmo a vibração do som? Okay. Sometimes, sometimes we cannot uh, uh, sing aloud. Why? Uh, Why? No. Sometimes, in, if he wants, uh, if, sometimes he, he maybe he is in somewhere that he can't uh, hear. Yeah, you, you can. Yeah, but you know, you can sing. You can sing da 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 bhagavana. I sing DJ Karo. Nobody can know you're singing. You're just mumbling, you know. That's fine. Okay. Yeah, you don't então, have assim, to sing. Hum? Hum? Hum. É, o o Shilda, ele tá falando que você pode cantar bem baixinho para ninguém escutar. 
Tipo, tá, tá, tá bem quietinho, bem, 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 que só você escute, entende? Mas ele pediu pra, de preferência você cantar. Yeah. Yeah. Uh, It's one countless lives human beings are reaching out to their God, you know. When the time of suffering comes, they say, my Lord, my God, Allah, please help us, you see. But... É, incontáveis vezes, uh, yeah. os yeah. seres humanos, quando eles estão passando por uma, uma tribulação, alguma provação, né? Eles sempre recorrem a Deus, né? Aí faz as preces, ó oh, Senhor meu Deus, ó oh, Alá, ou seja, o nome que dá, né? Ao ser supremo, ao ser superior. With this one here, you can... Sing anywhere, you know, in answer to Larcio's question. You can sing while you're doing grocery shopping, you know, while you can, you while you're lying down, even when you're taking a shower or in the, you're sitting on the toilet, you know, because the body activity has got nothing to do with this direct connection with your Lord. You see, this is a direct internal connection with who you really are, you know. And for that, nothing else of the outside is required. Hmm? Então, Laércio, assim, respondendo um pouquinho mais em relação à tua pergunta, ele está falando que, assim, essa, uh, o, essa música você canta uh, em qualquer momento. Você pode cantar enquanto você está fazendo compras no supermercado, ou você está tomando banho, ou você está no banheiro, porque assim, esse é uma atividade feita pela alma pura para a alma pura. Uhum. O corpo, as atividades do corpo, elas não, não importam nesse momento, porque essa música ela é a conexão, conexão direta com o, seu, com o seu Deus interior, né? com a alma pura. Mm -hmm. Mm -hmm. Some child is sick in the hospital, you know, you cannot go up there, but you can certainly connect to the Dada Bhagwan within the child and you can sing wherever you are and your energies will go there. You say, Dada Bhagwan, now sing, Jai Então, por exemplo, se tem uma criança no hospital, se tem alguém no hospital e você não pode visitá-la, mas você quer uh, ajudá-la, então você cantando Dada Bhagwan, é, mas pensando na alma pura dessa criança ou dessa pessoa que está no hospital, você vai emitir essas energias né, para a alma pura dela, para que ela possa ser, para que a alma pura dela energize né, o corpo dela, que crie energia, mande energias para ela. Não. Uh, there is, you know, I gave you this word called pragat. You know, it's in our children with everywhere. Pragat. Pragat means manifest. You see? And... It was, okay. Yeah. 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 Mm -hmm. Pragat, né? É que pragat é, existe, que significa manifestas. Pragat, yeah. it means manifest. Yeah, manifest. Manifest. Pragat significa manifestação. Yeah. And pratyaks. Pratyaks means... It's present. E pratyaksh significa estar presente no sentido ao vivo. Present. It's é. present, yeah. You say it can be present in front of you or for all of us inside us, you see. So outside, if you can see him, then he is present in front of you. But if you can't see him, and you cannot see the other Bhagavan, you know, because the other Bhagavan is the eternal invisible element but it is the eternal invisible knower and seer within everyone so you can't see but he is present when we are singing here when Lars you sang Dada Bhagwan and Asim Jajikar who you know you you and I we were going inside listening you know he's 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 singing now he is singing about the Lord inside all of us you see hmm? 
Então, quando o Laércio estava cantando da Baguana, assim, J.J. Carroll, ele estava cantando para o senhor dentro de todos nós, né? Porque o Dada Baguã, ele não pode ser visto, mas ele pode ser sentido, né? Porque ele está conectado com a gente, porque ele é um elemento invisível é, eterno, né? Yeah, and this is it's a struggle. And then, but for us all who have received the Gnan Vedi and are uh, applying the five agnas or trying to, our best to kind of see through five agnas, he sits inside us. And so inside us, he has taken a permanent seat, but he, so through his worship this way, now we worship, you know, you and I worship Dada Bhagwan, you know, Dada Bhagwan, you know. Then inside that one gets more and more manifest. So, so he is partially pragat, partially manifest within each one of us, whereas he is fully manifest in Gnani Purush Dada Shri. See the difference? He is fully manifest in Gnani Purush Dada Shri. In the Mahatmas, he is becoming more and more manifest. Hmm? Então, é, dada, a, dada Bhagwan, na verdade, é, no Gnani Purush, ele está se manifestado de forma completa. Em nós, Mahatmas, ele está ele tá manifestado dentro da gente desde a cerimônia do Gnan Vidi, mas de forma parcial. Então, essa adoração direta a Dada Bhagwan faz com que ele se manifeste cada vez mais dentro da gente. Então, uhum. so, you know. And Pratyaksh means now, you know, is is we say in our Namaskar Vidhi Bharakshetre Hal Vicharta Sarvagna Shri Dada Bhagwan Atyan Bhakti Puruk Namaskar Karuchu. In other words, we are saying he is right here. Well, where is he? You know, you can't look for the physical body, but he's right here. He's within all his Mahatmas, you know. Yeah, and the more and more these five agnas are applied, the more and more he will be present within all of us, you see. Hmm? Então, assim, o, sobre o Pratyaksh, né? Que é a, a, a presença viva de Dada Bhagwan. Dada Bhagwan a gente não consegue encontrar num corpo humano. Ele está dentro da gente, né? Ele está exatamente aqui. Então, na verdade, ele, ele se torna cada vez mais presente quanto mais a gente estiver dentro das cinco agnas mais yeah. ele se manifesta dentro da gente you don't have to look for a god outside this is an absolute scientific marvel you know it is the experiment of all experiments <laughs> ever devised by any human being in this universe this Direct connection has never happened before 1958. It did not happen in anyone, you see? Hmm? Então, assim, a gente não precisa procurar um Deus uh, externo, né? Uh, porque o Deus está dentro da gente. E essa foi uma das maiores experiências que ocorreram. E é a experiência das experiências, né? Desde 1958, quando aconteceu com... Oh, I am Patel. Mm -hmm. You know, you can make videos. I know over there, Michelle makes them. You know, you just put your music the way you in Brazil sing that of Bhagwan Nasim Jayakarho in different, different tunes. Put photographs of Dada Simandar Swami or of Kram Vignan photographs. Or, you know, the important thing is it pulls you more and more towards who you are, you know. You want to move away from this very poisonous, very hurtful world and move towards the bliss of the self, you see. Hmm? Hmm. Então, assim, é, a exemplo da Michelle, né, que ela cria uh, videozinhos, né, com as músicas e coloca imagens do Dada Baguan, a gente aqui no Brasil também a gente pode fazer a mesma coisa cantando do jeito que a gente canta, né? No ritmo que a gente canta. É. É, e quanto mais você ouve a Dada Baguana assim, JJ Carroll, menos, é, mais você afasta 
as palavras que não são benéficas a gente, né? As, que, as palavras que contêm uh, veneno, vamos dizer assim. Yeah, and you say the five, six, seven uh, persons, you know, singing the same melody in chorus over and over again, it, it becomes a beautiful uh, piece for meditation for everyone, you know. So that is, that is for other mahatmas, but for your own self, you need, it, it begins by understanding the beauty of something very simple, which is the ability to be with your Lord, your God, you see? Mm -hmm. Então, assim, ele colocou até a questão de a gente juntar cinco, seis pessoas e cantar em coro, né, a música, para que ela se tornasse uma meditação. Porque quanto mais a gente escuta essa música, mais a gente canta essa música, mais a alma pura se manifesta, a Dada se manifesta dentro da gente. Uh -huh. I will pause here just a little bit to see if anybody, you know, I, uh, so there is... I just introduce you to this magnificent uh, Dadavani of Dada Bhagwan Asim Jejakarho. It's very timely because Dada's, uh, you know, birthday is coming up. <laughs> yeah, the physical American birthday is November 7th, you see, but uh, the Indian calendar, they celebrate on different days, you know, more at the end of the month. But don't worry, you can celebrate. His, his celebration begins by singing. It's really just... What is the what does Dada Bhagwan Asim Jajikaro mean? It is just it's it's your deepest appreciation of the wonder <laughs> uh, that has happened in our life, you see, when we say Dada Bhagwan Asim Jajikaro, you know. So it's you're singing the glory, you know. You can sing Hallelujah, but you say this thing is for For you, this is for you, not directed outside. You see, it's not directed outside to anyone. You see? Hmm? Hmm. Então, assim, é, na, na verdade, o Shuda ele só queria fazer uma apresentação dessa Dadavani, né? Que agora é lançada em novembro, porque novembro também é o aniversário de Dada. É, a, a Índia, a, lá nos, os indianos às vezes comemoram no, mais no começo do mês, outros come, comemoram mais no final do mês, mas o importante é a gente entender que quem é Dada Bhagwan, né? Que é Deus, o Deus dentro da gente, né? E é fazer essa mais profunda é, é, apreciação né, do nosso Deus interior. Uhum. Isso que é o importante, essa conexão direta com Dada. Mm -hmm. Mm -hmm. It's your product. You're free to share it with the world on the internet, and the internet is as vast as the sky upstairs. <laughs> you you cannot put enough things up there. So you know, it is um, you know, feel free because you're not doing it because you want to be noted. You know, uh, you you're doing it because you're simply. Filled with awe, you know, you go out in the night and look at the sky and then lie down on him and just look and look and say, you know, why, you know, you begin to recognize the beauty that's all around us, you see? <laughs> yes. E a, gente, e a gente começa daí a uh, essa questão de começar se, de perceber a beleza que existe ao nosso redor, né? Como, por exemplo, o céu, a noite, né? As estrelas, você ir para fora e olhar e, e contemplar, né? E olhar ao redor da gente, dessa, dessa beleza que está em ao nosso entorno. Yeah, I, it's... Uh... It will happen. It will just connect beautifully. Uh, the... It begins first by the connection of the human being inside. He has he has to get absorbed in this state of immortality, you know, in the in the connection with the Lord inside, and then 
it grows you see so the connection part begins it takes a little time you know eight minutes or so you know so uh, try it okay my friends just try it <laughs> no, i know you've been that... singing it you say but you don't i know you've been singing it but actually you've been listening to it more than singing it you know you you hear it at in the satsangs of the gnani purush you know but you don't want to hear that you want to sing it you need to sing it <laughs> Então, o Shuda, ele está pedindo só para que a gente realmente comece a ter essa, esse hábito de cantar a Dada Bhagwan, assim, J.J. Carroll, começando com oito minutos e depois aumentando o tempo, que, na verdade, assim, a gente até escuta, mas a gente precisa cantar, a gente precisa escutar a nossa voz cantando, uhum. para a gente uhum. conectar se conectar interiormente com o nosso Deus interior e para que ele comece a se manifestar cada vez mais. Uhum. Ok. Shuda, Shuda, Michelle uh, told me that she sent to you uh, another video, ok? Oh, wonderful, yes. All right, I'll take a look at it and just share, ok? Yeah, yes, you know... Uh... Ele é. vai olhar, Michelle, e depois ele vai compartilhar, tá bom? Yeah, yeah, yes. You know, it's Dada's site. It's your site. It's for Mahatmas, you know. You know, uh, and so it's easy to share, you know. It's for me, it's easy to share. I'm in the hope that, you know, out of the thousands and thousands that are subscribed to me, you know, uh, somebody will listen you know your previous one that you posted had a very nice response you know in no time yes so it was good response you know hmm? então tudo que a gente posta em relação à dada é, existe um, um retorno muito grande então para o chute é muito fácil compartilhar as coisas que são enviadas e feitas para dada mm -hmm. yeah uh Ajuda J7 Dananda, J7 Danan todos. O Shirley, peça, pergunta para ele, por favor. Ele me mandou um texto, que é esse que ele citou, de novembro. Eu já hum. traduzi. O que, que ele quer que eu faça para passe para você? O que, que é para fazer, por favor? Shuda, you sent, you sent to Ana Maria de Dadavani, November de Dadavani. Uh -huh. And she already translated. Fantastic. She, uh, she yeah, should... She can share with us what Absolutely, we want. share. And then also, you know, uh, Anna Maria, you and some of you who translate, just kind of share with them also and see if they have any suggestions to improve it. But yeah, share and so share the copy with me so, too so I can put it on the, the other three website, you know, and then, you know, just like we used to do in the old days, you know, like with Flawless Vision, we used to correct it. As we read, you know, so different people, you know, Mahatmas give input. It's you, your okay. product, you know. Mm -hmm. so Aninha, she... mm -hmm. Aninha, ele só pediu assim para você compartilhar com alguém que também entenda inglês para verificar e talvez dar algumas sugestões. E após isso, pode compartilhar com os demais Mahatmas. Sempre explicando né, que é uma primeira tradução né, e que ela ainda não foi revisada e tal, e para não compartilhar com outras pessoas, né? Que não sejam Mahatmas. E, tá. sim, sim. Então, combino com você, tá? Eu vou te mandar. Tá, tá bom. bom. Tudo bem, sim. sem problemas. É, Eliane, você quer gravar a... A Eliane pediu para gravar o... A, aqui a satsang, mas a, a, essas satsangs do Shuda, elas são gravadas, gente, e depois o Shuda, ele compartilha também, tá? Uhum. Se alguém tiver dificuldade para encontrar as as satsangs que o Shuda faz com a gente, é, pode só entrar em contato com a gente, com a Ana Maria, que a gente... Mas eu, tem... já, post... eu já postei é. no grupo. Ah, então tá bom. Yeah, yeah, good, good do that. Assim que ele manda, eu posto nos grupos, tá? Sim. Yeah, então, so... Só para vocês saberem, tá? Que as do Shuda são gravadas. You see the, uh, the English Portuguese, English Portuguese paragraph by paragraph, if it's there... It really helps all, all the rest of you, you see. So then we discuss any point or if you want to disc if anybody has any questions related to it, you know, you can just say, okay, Shuda, like, can we take a look at this? And yeah, we set mm -hmm. aside some, some time in our satsang here, yeah, we take a look at it, you know. It, there is no, there is, you know, it's a collective thing that we are all, mm -hmm. you know, we yes. it's, all, it's a collective approach, you know. 
sometimes there is something that you would like to share and Maria, sometimes it's Tony, you know, or, you know, you know, any one of you and say, well, I have read the, I'm reading the English and the Portuguese, but I still have some questions. So we can come back to it, you see. So this is important, you know, hmm? we share. Hmm? Então, Aninha, o que o Tito está falando para a gente é que, assim, é, ele quer também que compartilhe com ele essa tradução, mas na, naquela sequência que a gente sempre faz, uma, o parágrafo em inglês e depois português, inglês e português. E, e assim, compartilhar entre a gente aqui os que têm um domínio no inglês, pra, com o Tony, com o, Den, é, o Denis, né, ou com Cecília, comigo, para a gente poder é, dar sugestões e depois... Pro, que, e que o pessoal leia também para perguntar as dúvidas que tem né durante os satsangs do Shuda. Yeah, because tá? yeah, because you see this um, every month a new Dada Vani will keep coming, and you know just uh, with one a week when we get together is not enough, uh, you know. Yes. For, so that I mean, that means you all need to facilitate in such a way with the available Portuguese along that they can the group can follow along and this way they can even ask the questions if they have any directly to the our gnani you see mm -hmm. yes então mm -hmm. assim é porque todo mês tem uma dadavani nova né então para a gente fazer um esforço né para poder ler essas dadavanes porque a gente tem um encontro semanal pelo menos um encontro com o Shuda né toda semana e para a gente é, a gente pode se reunir e, e ler e, e ter as questões e perguntar e inclusive perguntar diretamente para o Gnani quando tiver essa oportunidade uhum. né, além de Shuda oh, absolutely yes. thank you so much Shuda all right you. yes yes okay so this would be a good time to take a little break and then we come back with our uh, uh, next you know the our routine weekly session that we do with Neruma hmm? Hmm? Ok, então hum. assim, agora a gente vai dar um intervalozinho de cinco minutos que hum. o... e logo depois a gente volta e fala sobre o texto que a gente estava seguindo que é sobre a Niruma. Uh -huh. Thank you, thank you. Thank you, Shuda. Uh, yes, you know, in these five minutes, if Lars, so if you want to sing Dada Bhagavan, Asim Jajigaro, continue, please, playing your guitar. Então, Laércio, se você quiser continuar nesses cinco minutos cantando é, Dada Bhagavan, Asim Nasim JJ Carro, a gente canta junto com você aí, tá bom? Ok, ok. Please do. Hmm? A gente só vai fechar o microfone porque senão vai dar microfonia, tá bom?
Thank you. Yes, yeah. You know, one uh, suggestion, um, if you just don't, if you don't, I know that's because you need a little break between, but uh, instead of saying, la, 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 just, just sing those lines as they are, you see? Mm -hmm. And don't, you know, don't put the la, 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 la too much, you know, uh, so that, that the upyo can remain. There is, the the energy in these words are beyond our imagination. You see? Mm -hmm. Yes. You know, Life. like. Mm -hmm. Go ahead. Ele, só, ele vai dar só uma sugestão durante a música que para você não colocar esse lá 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 lá, deixar só as palavras porque as palavras elas têm um, uma energia além da nossa imaginação. Então para você é, ir entrar em conexão direta com a alma pura, é importante cantar só as, as palavras mesmo, Dada Bhagwan, assim, J.J. Carro. Uhum. Okay. Yeah, é uma sugestão get, dele. Yeah. You get more, you know, uh, if you listen to some of the Kaviraj's things, you see, you'll find, he slows it down, uh, but, uh, you know, there is somebody sitting next, so, you know, they go back and forth, so, but it, so you can play and continue playing your music, but somebody kind of fills in, and so you get a break, you see? So that's how it works. Hmm? You're very então, good. Então, assim, mm -hmm. assim, ó, é, a gente sabe que é difícil ficar cantando né, constantemente, assim, tem que dar uma pausa. Mas ele lembra, ele pediu, assim, 
que é o Kavirati, que é, é, era um cantor muito... Ele sempre estava muito atuante, né? É, em Dada. E aí, é, é, o que, que eu fazia? Ele era o cantor principal, mas aí quando, para dar uma pausa para ele, existia alguém por trás que substituía ele por um tempo e depois ele voltava a cantar. Entende? Daí, é, para cantar só as palavras mesmo, né? Do... Okay. Ah, okay. Okay. Thank you. Thank you. Yeah, very nice. And uh, all may Dada be with you in, in your uh, efforts to share this uh, beautiful uh, sentence, you know. Mm -hmm. And uh, mm -hmm. uh, sorry, should I, I I said, you know, may Dada be with you, all of you, to when you do this sharing you know you when you sing in a group when you sit a few of you and sing that mm -hmm. people around who listen will 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 be drawn you see because the sentence itself is such that it does not require any explanations <laughs> you know it just they don't need to listen to who am i and you know they, they just the, you know, the mind shuts up. There is human beings outside in this world of ours. Their mind does not shut up. You see, their mind uh -huh. does not shut up. Hmm? Então, quando a gente estiver reunido, né, ou cantando sozinho, mas estiver reunido e, e cantando da da bagunça assim, JJ Carro, só canta, só sente, só se conecta. Esquece a mente, deixa a mente quieta, fica longe da mente, uh -huh. porque é uma conexão direta. Okay, all right, wonderful. Uh, I'm getting an extra sound. I wonder where it is coming from, but anyway. Oh, let me see here. I look might, for... Might, might be you, uh, Shirley. Let's see. Oh, oh yes, it's uh, from me. You... Okay, that's all right. Okay, now, okay, good. All right, so we... Uh... Let me just do I have put a little bit, you know, uh, of the next heading. It's in English there, and Anna Maria will give it to you. The next heading, you know, is interference in Charitramo. We have been talking a lot about Charitramo. Charitramo effect that is discharging in our life. It's just if discharging effects, you see. Mm -hmm. And, it's all... mm -hmm. É, o Shuda ele colocou ali no chat para a Aninha é, traduzir que a próxima, o próximo título é Interferência em Charitra Morra. E ele estava explicando que o Charitra Morra, na verdade, são os efeitos né, que ocorrem. Yeah. Yes, so, you know, the other she begins by saying that any, once a human being understands Charitra Morra, then it's more than enough. In other words, understand, not once, if one understands Charitra Moh in its exactness, then it's more than enough, you see? But then there is nothing else remaining to be known, you know? It says nothing else needs to be, is there for you to know. You know, if you understand Charitra Moh, there is nothing for you to know, you and I to know. Hmm? Então, assim, Dada fala que os seres humanos, né, a partir do momento, entender o que a Charitra morra em sua exatidão é mais do que o suficiente. Yeah, you know, uh, the, you know it, it is precisely because this discharge or the effect, or the charitra moha, it is because it's not been properly understood that all of these fights are arising, you see. Uh, I, there are two levels of understanding in here. One is for the people of the world. For them, it is also discharging. But we, the other is focusing on Mahatmas. Mahatmas continue to have disturbances and fights in their life after the Gnanvidi because they, there is some lack of understanding of this charitramo, the discharging illusion, you see. Hmm? 
Eu então, uhum, uhum. Uhum. então uhum. assim, na verdade, o Dada, ele fala que existem dois níveis, né, de entendimento, as pessoas uh, do mundo, né, em geral, e os Mahatmas, então o Dada estava preocupado com os Mahatmas, na verdade, porque apesar de eles passarem pelo Gnambidi, existe uma ausência ali dentro de entendimento, é, e é justamente essa ausência de, de entendimento do chá de tramorra, que é a descarga ilusória, que os faz ainda uh, sofrerem, né? Yeah, you know, uh, uh, so the questioner asks, the questioner repeats the other sentence. He says, understanding charitra mo means, the, uh, understanding charitra mo means it's all over, the work is done, Dada. You say, and Dada says, no, not that way. Not that way. It's not. Well, what do you mean by over? You know, you if you understand Charitra more, that means you will not have any interference. You there'll be no interference for you. You will not interfere in whatever is happening. You see, you will not interfere. É que dada que ele quer dizer que a partir do momento que a gente né entende o que que é Charitra Morra na sua exatidão a partir desse momento, nada mais vai interferir uh, em nossa vida. Nada. Nada mais. Yeah, so, so that as she says, it's not that way. You know, if the one who understands Charitra Mo, he will, will not have any interference with, with of the kind like, why is this happening to me? Why am I having this and that? Why is this, why am I being bothered? You know? Oh. Eu sei então, ele... uhum. então, assim, é, o que Dada quer dizer em relação a essa interferência é que, assim, a partir de, do momento em que nós, Mahatmas, entendemos na exatidão o que, que é Charitra Morra, a gente não vai mais ter interferência do tipo pensar, né? Ah, ai, por que, que isso aconteceu comigo? Ai, por que, que eu fui roubado? Ai, por que, que aconteceu isso comigo? Por que que... Né? A gente vai entender como ocorrem as coisas. E essas interferências não vão mais uh, causar algum efeito na gente. Yeah, you see, uh, uh, it's... Um, he, he, the, the person who says, why this is happening to me, uh, why is this happening to me? It is because now he has come under the illusion of moha the moha mm -hmm. is dragging him this way you see you know making him into a shirley or a tony or a hail your wife when you say why is this happening to me you are being pulled down from the amapura you know you see it's the moha that pulls you down então assim é porque a pessoa que fica perguntando, né, fica questionando, ah, por que, que isso aconteceu comigo? Por que, que isso aconteceu comigo? Ela, na verdade, isso é devido à a, a, a ilusão que ela, ela acha que é verdade, mas é ilusão. Então, é a morra, né? É a morra que faz com que ela, ela questione isso. Yeah, you see, he, you know, he just, look. The, the one who understands Charitra Moh, the one who has known that this is Charitra Moh, will not be will not be affected by whatever is happening to file one, you see. Whereas uh, not understanding Charitra Moh, not understanding the discharging process as it is, he will say, why is this happening to me? Why is she doing this? Why are people not leaving me alone? You see, all of the whole world kind of starts again. You see. Hmm? Então, assim, só para é, só para enfatizar é que aquele a pessoa que entende exatamente o que significa charitra morra, ele não, não ele não vai sentir nenhuma interferência sobre o que está que acontecendo com o arquivo número um dele. Ao contrário da pessoa que acha que aquilo que é ilusório está acontecendo com ele, ele já vai começar a perguntar, nossa, por que, que isso está acontecendo comigo? E, yeah. na verdade, quem entende o que é Charitra Morra, ele não vai se sentir afetado pelo que acontece com o arquivo número 1. Um. Yeah, my friends, there are two words, Dako, Dakal. 
वी हैव इट इन अवर चरण विधि डखो डखल करो नहीं एवी शक्ति आप ग्रांट मी दी एनर्जी नॉट टू इंटरफियर बट एक्चुअली यू सी सो इफ द मोमेंट यू से वाई आर यू डूइंग दिस टू अनदर पर्सन यू से now that is the interference and then it will start a cycle in him were you to tell me or you know the interference reaction so there is the first is the interference and then there is the interference reaction <laughs> you understand <laughs> mm-hmm. yes então mm-hmm. assim é, no sharan vidhi existem duas palavras né chama é, é dakho e dakhau o dakho na verdade é a interferência e o dakhau é o resultado da interferência Yeah. Então, yeah, yeah. você interfere em alguma coisa e depois você tem o um resultado dessa sua interferência. Yes, so the questioner is asking. E aí uh, o, o, o Mahatma lá, o interlocutor, ele pergunta para o Dada. Né? The questioner is saying, doing the co, or interfering. Hmm? Mm-hmm. Interfering, when you, when you interfere in Charitramo, uh, uh, is... Does it, does it charge karma? He's asking. Mm-hmm. <laughs> e, e aí o interlocutor ele pergunta, né? É, se eu interferir, né? Uh, ne, nessa questão ilusória aí, é, isso faz com que eu carregue karma, vincule karma? Yeah. So Dada says, when you do dako, then there will be dakal, right? I mean, you know, you just, it's like somebody's riding a bicycle and you stick a stick in the wheel, you know. I mean, you have interfered. He may fall down or, you know, it, he may get seriously injured, right? I mean, that's a physical interference, but there is a lot of verbal interference in our life with everyone. Oh, you're not feeling well? Let me help you. You know, I mean, you know, it here starts the cycle. Oh, let me help you. Let me help you. Let me do something. Well, you know, she has not even told you that I'm not feeling well, but you are project. <laughs> you, you are saying, oh, you're not feeling well. Something is wrong. Tell me what's wrong. <laughs> hmm? Então, daí o Dada, ele responde, né, que... Ah, se você interfere em, em alguma coisa ilusória, você vai ter o resultado dessa interferência, né? Então, assim, às vezes, é, aonde, até onde que vai né, essa questão da interferência? Ô, Denis, é. se, se, se você puder me ajudar também na tradução e entender algo mais de forma mais profunda, você, por favor, tá? Pode interferir, por favor. Ok. Obrigada. Uhum. Uh, wherever there is so um so that so you know so the, let's listen to dada's answer the question was dada if you do the co if you do any kind of interference and does that charge karma is that charging of karma and dada so, says yeah I'll go on mm-hmm. então assim a pergunta é né o interlocutor pergunta né se eu fizer algum tipo de interferência, né, é, que é o da Cole, né, se existe alguma vinculação de karma, de novo karma, e aí o Dada vai responder. Hmm. Uh, uh, so Dada says, wherever you, wherever you do, you know, when when doing the Cole, interfering will result in the result of the interference. It's not, interference is not isolated. Whenever you interfere in anything, it will produce a reaction, which is called duckle. So, and it will charge, it will charge karma, it will charge karma. Wherever there is any kind of interference, there is a disturbance that follows and it is called duckle, you see? Hmm? Yeah, you data responde que toda vez que tiver interferência, né? Uh, nessas descargas de karma existe o resultado dessa interferência. Mm-hmm. This is um, uh, this is the other says these are all these are these cinemas are to be seen. You see, it are to be seen. I'm just giving the exact words here now to you. And now, now it is. A major thing, you know. In other words, you see the cinema; it is supposed to be 
known, you know, and we are gnatas, the knowers, you see? Hmm? Mm -hmm. Então, assim, o Dada ali responde dizendo que, na verdade, tudo que acontece à nossa frente é como se fosse um filme de cinema, né? Fosse um, um, um cinema. E que nós somos os gnatas, que nós somos os conhecedores. Então, a gente deve permanecer só como aquele que conhece. Yeah, with that, as she says, it's supposed to be seen. It's supposed it's to be seen. The scene is there. S C E N E is there. Whatever the scene is there on, you know, in this screen of life, in this movie of life, see the scene. But the other says, but instead, because it is that is something to be known, gneya, and you are the gnata. You are the gnata. You are the knower, and you have to know that which is on the screen of life, the screen of life. Life of Tony, life of Elena, life of Anna Maria, you see, life of Verna. What well, see, this the movie, a película of what, how it is all, uh, what, what's playing there, you see? Hmm? Então, o que, que a gente, o que Dada está querendo enfatizar é que, na verdade, tudo que se passa na nossa vida é como se fosse uma película de cinema, né? um filme cinematográfico. E ele está passando na tela da nossa vida, então a gente deve permanecer aquele como que conhece, né? Conhece e vê. Então, o, conhece, o conhecedor é aquele que eles chamam de gnatas. Uh, yeah, you know, the other says, but instead, what would happen if you get off your seat in the movie theater and you go to the front and take a stick and try start hitting somebody that you do not like on the scene, you see? You'll find mm -hmm. out that it is a wooden... It is a wooden screen that has been painted white, you see. <laughs> e, aí, da, e aí, assim, né? O que, que vai acontecer se você estiver lá assistindo o seu filme no cinema, né? E você sair do seu, da sua poltrona e for lá na, na, na tela do cinema e quiser bater no personagem que você está vendo lá e você não gosta. Você vai perceber que, na verdade, aquilo lá é só uma tela pintada de branco, né? Ou... Um painel de madeira pintado de branco. And then the public will complain, hey, you broke our screen. And then would you not know that that's the other's words? Would you not know that that screen is made of wood? You know, and there's wood there. There's no people, no real people there, you see. <laughs> e aí, <laughs> o, se você fizer isso, né? Sair da sua poltrona e for lá querer bater no personagem que está no cinema lá e e aí você acaba batendo na tela e acaba quebrando a tela. Aí o, o, o pessoal que está ali assistindo junto, eles vão, eles vão te chamar a atenção e vão dizer Ei, você acabou de estragar a tela, né? É, isso é só um filme. É, não existe personagem é, ao vivo, né? Verdadeiro. É um personagem. Yeah, would you not know? This is kind of very subtle. Would you not know? What would you do then? Would you not now know that that screen is made of wood? You know, uh, I mean, you know, you believed it to be real and now it turned out to be made of wood. In the same way, these pudgals that we encounter in life, these all these pudgals, fat pudgal, thin pudgal, attractive pudgal, not so attractive pudgal, Fighting Pudgal, playing Pudgal, you know, all of these Pudgals really, would you not know that they're just made of something that is temporary? They're not real. They're not real, you know. What a beautiful answer of Dada. Dada tells this guy, you know, you know, would you not know that the screen is made of, after you bang it, then you realize, oh, it's made of wood in the same way. <laughs> you, you know, you're fighting with somebody who is already uh, dying. Every human being is dying. Somebody will die soon, somebody will die later, but they're all dying. Why do you want to fight with somebody who is dying? <laughs> you know? Então, assim, Dada, ele faz essa analogia, né? Que é da mesma forma que você, assim, se você quisesse, por exemplo, bater num personagem lá que você não gosta do filme, você vai lá e bate no... No, na tela né, de madeira e você estraga a madeira e percebe que na verdade é tudo ficção assim também são as pessoas que surgem né, as situações, os arquivos que surgem com a gente 
Então, existem vários pudgals, né? Pudgal de, 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 de culpar, pudgal de se apegar, pudgal de não gostar tanto. Então, mas tudo isso é temporário. E aí o Shuda, ele questiona, por que, que a gente vai brigar com os seres vivos que estão morrendo? Alguns morrem antes, alguns morrem depois, mas é tudo temporário. É. Então, para quê? Para quê é. fazer isso? É, why, why go, why lift up a stick into that which is flowing so beautifully and naturally, let it flow. You know, when you pause and see, then you will be able to see what's going on inside. But if you just react so fast and quickly, then you cannot see what's going on inside you only, you know. Então, assim, a gente tem que é, ter mais percepção sobre o que acontece dentro da gente, não e não reagir de forma superficial. Yeah, you see, uh, the one clarification for all of us Mahatmas, by the way, my friends, Dada just said that if you interfere, then interference will happen. Interfere, then the result will happen, and that charge is karma. But the other is talk, talking in general for people of the world, for Mahatmas. They have been lifted up so you and I will know surely, sure, the Tony interfered and oh, Tony has to face the music. <laughs> Tony interfered and so he has to face the music. He, if he had just remained like a Buddha and not say anything, he would have been fine. <laughs> <risos> <You see? risos> então, assim, o que Dada quer dizer é que as pessoas do mundo, né, quando interferem em algo que está acontecendo na vida delas, elas acabam vinculando karma. Mas nós, Mahatmas, a gente tem a consciência de que somos todos almas puras. Então, mesmo que a gente entre... É, encontre situações que causem atrito, a gente tem que ver a outra pessoa como uma alma pura, né? Todas separadas. Yeah, you know, sometimes, you know, you've got a, you have a guest, you know, that you like very much, and, you know, you might like some item that's, you you know, that you're serving him, and then you say, you've given him one, but, you know, he says, no, 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 come on, you have to have more, you see. And the poor guy, he can only eat that much, but he says, Oh my, you know, so you're, that's all interference, you know, you know, it's here, you can say, look, I've served you this much, and these are all the, all the other uh, or dishes are here, please help yourself to whatever you like, and if you então, don't like, if you don't like anything on the plate, if you don't eat it, that's fine too with me, I will not be affected. <laughs> então, o Shilda está dando um exemplo, por exemplo, né, quando a gente tem um convidado, né, e e esse convidado a gente faz algum, algum uh, jantar ou almoço, alguma coisa assim, e essa pessoa está ali e aí a gente fica insistindo, né? Não, come mais alguma coisa. A gente está interferindo né, na, na ação da outra pessoa. E o certo seria dizer, olha, aqui tem todos os alimentos que a gente preparou, então você se sirva à vontade, né? Também se você não quiser nada, não se preocupe, não precisa, porque nada disso vai me uh, interferir na minha vida, né? Mm, as, otherwise, you know, the common thing is, now you will tell the friend, person in the in the home, you know, you're not following the advice of the doctor. The doctor told you to walk, the doctor told you to do this, and you're not doing that. The question is, you have to ask yourself, do you follow the advice of your own doctor? <laughs> 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 it's so easy to interfere in the other person, you see? Hmm? Então, assim, a mesma coisa a questão do médico, né? É, você segue os conselhos do seu próprio médico? Yeah. That's so, a question, Shuda. Yes, yes, Dennis. Uh -huh. If uh, someone uh, asks for your opinion regarding something in their lives, uh -huh. should you give your opinion or you, should you just say that you don't have You have no idea of uh, how to deal with it. No, you know, you know, you want to be sincere to yourself, so you cannot lie. And you can say, since you're asking, 
Uh, this is my viewpoint, you know, and it, you're free to accept it or not, you know. I mean, you know, I, but the way um, if in my experience, this is since you're asking me, this is how it is. But uh, but you have to kind of see it from you, how you feel about it, you know. In other words, you know, leave the door open. Uh, you know, let the words flow, but, you know, I try to kind of be as, as much separate from Dennis and, the, oh, Dennis is now giving an opinion only because somebody has asked. So that's okay. When somebody asks the opinion, please do. There's nothing wrong. If Dennis will give opinion and Dennis may not give opinion, but, you know, the our prop as a Mahatma, you... I gave the opinion is the problem, you see. So generally, it's best not to give any kind of serious opinions to anybody, you know, because you and I are aware of scientific circumstantial evidences, what runs this world, you know. But if they ask, you know, then help them. You know, they're asking because they need something out of you. Hmm? Okay, I'll pay good. Uhum. Yeah, please. Go ahead and okay, eu perguntei para o se numa situação qualquer alguém perguntasse a minha opinião sobre alguma coisa que envolvia a vida dessa pessoa. Então ele disse que, já que a pessoa está perguntando, que eu diria, ó, oh, a minha opinião sobre isto é isto e isso, mas sinta-se à vontade de seguir ou não, porque uhum. preferencialmente a gente não deveria dar opinião. Aí ele pediu para eu me separar muito do Denis uh, Arquivo, do Denis Alma Pura, para que eu deixasse fluir a resposta melhor e buscar não me envolver né, na coisa a ponto de, de passar uma, uma coisa que não fosse sincera para a pessoa. Mas se ela pergunta... não não existe mal nenhum. Nós sabemos que o que está agindo são as evidências científicas circunstanciais, isso que, que gere o mundo. Então, a gente responde com o jeito que for mais sensato do ponto de vista de alma pura. Sim. Yeah. Internally, being aware of a of this world as a mature human being as well as in now a mahatma of dada uh, you you become aware of the words that dennis is speaking and you are also aware that he may follow what you tell him or he may not you know and that's how the world is you see hmm? então ele está dizendo que eu tenho que estar ciente do que o Denis está falando para ele e saber que ele pode seguir ou não aquilo que está sendo dito. Mas eu, como Mahatma, eu entendo que eu observarei o, o meu arquivo uhum. dar a opinião dele. Uhum. Any, anything else, uh, Denis? Uhum. No, I'm okay. Thank you very much. Okay. All right. Thank you. Uhum. Um, the... Um... So Dada continues, you know, the, I love this, you know, you, it's not only, you know, most people, most people, Mahatmas have heard this example of, you know, you get up and, you know, you go and try to beat up somebody on the in the movie, you see, or shout and say, hey, don't do this, or et cetera. But if you go out there and actually touch it, then you'll find that it's just, it's nothing, it's wood. This word, in the same way, when you clash with any human being in this world, it is there all like it's like clashing with a wall, you know. It throws you back. It's it throws you back. Uh, you know, having a verbal fight with another human being is like banging yourself with a wall. You see, uh, nothing. You know, you are blocked. The other person is blocked. You know. Uh, and inside, and there is this underlying belief, you know, underlying belief, I am something. I am something, you see, the ego. 
There is no ego. There is no clash. You see? Mm -hmm. Okay. All right. Um, go on. Go on. Yeah. Então, uh -huh. assim, uh, Dada continua, né, dando esse exemplo do cinema, que se alguém, então, é, começa a gritar com o personagem, né, não faça isso, não faça aquilo, ou ele vai lá e tenta bater, né, no personagem que tá passando na tela ali, que é de madeira, ele vai perceber que aquela, só existe uma tela de madeira, não existe mais nada, né. E assim são também as, inter, as interações com os seres, né, durante a, a nossa relação na vida terrena, que na verdade, quando a gente entra em conflito, né, com uma outra pessoa, a gente na verdade está entrando em conflito com uma parede, a gente está batendo, né, numa parede, e que a gente tem que entender que quando a gente entende quem é a gente, né, quem somos nós, Uh, daí não há mais ego e não há mais também conflitos. Yeah. Tem uma coisa, uma coisa importante, Shirley, que ele disse, que quando você faz isso, que você vai contra essa parede, é, a crença que você tem é que eu sou alguma coisa. Ah, sim, desculpa. É, obrigada, viu, Tony? Importante. E depois, isso, isso, é, isso, é. É, isso é o que leva você a quebrar a coisa, com, porque... Sim. E é o ego que está fazendo é, isso. É o ego, né? A ilusão, né? O ego. Obrigada, Tony. Mm -hmm. Thank you, Tony. See, okay, so, you know, now the next heading is, uh, you know, it, this is difficult to come in understanding. This is the heading. It, this is satsang with Mahatmas, you see. Uh, the, and the, the, so uh, the question is, you know, what the other talks about in Dako and Dakal, interference and interference reactions. Mm -hmm. And and that, uh, you know, it is useless activity. You know, it's like beating the screen, which you find, you find out ultimately that there is nothing there except wood, you see. Uh, então, mm -hmm. a próxima, o próximo título, né, é sobre a dificuldade, né, de, de vir a um entendimento, né, na verdade, aqui é uma satsang que Dada estava falando sobre o Dakho e Dakhau, que é, o, é a interferência né, e o resultado da interferência. In então, other words... Mm -hmm. Go on, sorry. Yes. Mm -hmm. you, can, you can continue. Yeah, in, other words, in other words, it's another, it's difficult to understand that uh, this Dakho, Dakhal business, this interference and its reactions is useless activity. <laughs> that this is, is absolutely useless activity. Useless, useful means it drifts you up into the blissful self space of moksha. And useless means it throws you <laughs> into a wall. Boom, boom, boom. It's like, you know, you, you're banging with people, you see. Hmm? Então, o que Dada está dizendo é que essa questão da interferência é, é uma atividade inútil, na verdade, né? É, me ajuda aí, Denis e Antônio, tá? Yeah. Que, na verdade, assim, é, você interferir é como se você estivesse batendo né, nessa tela em branco né, do cinema. É, é inútil. Mm -hmm. Que o importante, na verdade, é você é, estar no estado de alma pura, né? Estar separado. Entender mm -hmm. isso. É so, isso. Yeah. So, 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 question to ask, if... At such a time, Dada, if, if, if at such a time, if the understanding is there, then can is it possible to see Charitramo? If the understanding is there, then is it possible to see Charitramo? This is now just at around the time when the interference is happening, you know? So is it, e aí, yeah. uh -huh. e aí o interlocutor, né, o, o, a pessoa que está participando lá da Satsang, pergunta para a Dada, né, é, existe algum momento né, é, que se houver o entendimento, é, vai ser possível ver o Charitra Morra? Uh, so Dada has got a beautiful answer. Dada says the one who sees Charitra Morha becomes Ignani, you see? Mm -hmm. Hum, e aí Dada dá uma resposta maravilhosa dizendo que aquele que vê Charitra morra se torna um Gnani. And, but Dada says, but, 
that understanding is difficult to fit. <risos> mas o entendimento, mas, né, tem um mais aí depois, o entendimento é difícil de alcançar. Aí na da she says, where can you fit this thing? Where, where can you fit this thing? They you know. Uh, you know this you know we are learning more and more about charitramo the discharging illusion you see that exists not in amapura but it is exists in shuddha tony salange micheli so this discharging illusion you see and as a result of which you know we suffer now and then So, the Sadhada she says, "How can you fit this? It is, it is, it for it's not easy for people to have. It is not easy for this understanding to fit in people." Hmm? Ali, o que ele quer dizer com fit in people? Ali, o Denis, que não é fácil. Fita que, fita que se amolda a pessoa. Por yeah, exact, exact, you know, it just goes like, you know, fitting like, you know, a nut and a bolt, you know, you know, you take the wrong nut and the wrong bolt, it will not fit. It has to be just fit tá. correctly. Yes, é, é que esse, esse entendimento não se amolda, né, a pessoa, tá, entendi agora. É, no Sorry. caso, ele tava dando exemplo também da porca e do parafuso, que se uhum. for errado, ele não vai conseguir. Não vai conseguir se encaixar, né? Isso. Uhum. Yeah, so this is not easy for people to, uh, for, not easy to take hold in people's uh, people's understanding. You see. Hmm? Então não é fácil as pessoas é, entenderem, né, é, se moldarem esse entendimento. Yeah, you see, uh, uh, this is you know, fitting means. I'll give the answer. Fitting means it fits in your, it sits in your understanding. It doesn't move now. Your understanding is solid now. <laughs> you know, whatever this is, it sits inside your understanding. And so it's not, your understanding now is set, you see? Understanding. Uhum. Então, assim, o que ele quer dizer é que esse, é, essa moldagem, esse entendimento, é, na verdade, quando esse entendimento ele, ele, ele se encaixa, né? ele, se, ele se centra né? dentro ali e ele não, ele não modifica mais. É isso, né, Denis? Acho que ele fica Antônio... firme dentro de você. Establishment, establishes. Ele se estabelece. Hum. Eu acho que fica natural. Uh, você ah. não tem nenhuma reação. Uh, encaixa total. Se encaixa totalmente, tá. Yeah, I say for the world it is very difficult to fit, but it is it is possible to fit in our gnan, our gnan, Mahatma's gnan, you see. It, you can fit it. Uh, and that is why we say it is discharge. That's why to charitra more illusory behavior, illusory activity, that any Mahatma does, whether he, you know, after the Gnanvedi, he still continues to do all kinds of weird things. What well, doesn't matter? Mm -hmm. You see, this illusory activity is Charitramo fits in a Mahatma because he understands that it is not forever. It is discharging. It is dying. It's going to finish off, you see. Mm -hmm. Mm -hmm. Então, assim, o que, o que Dada fala também é que o Charitra Morra, ele se molda né, aos Mahatmas. Porque, assim, os Mahatmas, nós, é, é, esse Charitra Morra são atividades ilusórias que a, a, têm que ser descarregadas ainda. E aí o Mahatma ele tem consciência de que isso são só descargas, né, que elas vão acabar, uhum. elas vão deixar, vão se extinguir, né? Yeah, so the, you know, the other she says when I use the word discharge, when I say discharge for our matmas, ah, understand that I know what you're saying now. It's discharge. <laughs> It's discharging, huh? Então, Dada falava sempre a palavra descarga, né? Porque daí os Mahatmas entendiam, ah, sim, sim, Dada, agora a gente entendeu, é descarga, ok. Yeah, so the other she says people who do not have the gnan, they will say also, 
that uh, they try to fit this word charitra more, but they cannot fit, you see, you know. Ok. E as pessoas que não passaram pelo Gnani, né, é pelo, pelo Gnanvidi, elas não têm esse, esse entendimento, então, assim, elas tentam se moldar esse entendimento, mas elas não conseguem. Yeah, so the other Shri says essentially these people of the world. When the other says people of the world, it means non-Mahatmas, people who are not Mahatmas. The other says they do not understand, they do not know the difference between Darshan Moha, that is called Charge Moha, you see, and Charitra Moha, Discharge Moha, you see, they... They do not understand even the difference. So how are they going to understand what's happening, you know, uh, in all of this interference and interference reactions? They're not going to understand it. They just, they, they will keep on saying, I'm going to have to take her to a psychiatrist because she has been fighting me every day. Então, o Dada, ele se referia, a, como ele, quando ele se refere a pessoa, as outras pessoas da, do mundo, ele se refere às pessoas que não são Mahatmas, na verdade. Então, ele diz que as pessoas uh, que não são Mahatmas, elas não têm o entendimento do que, que seria um Darshan Moha, um, 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 uma ilusão, uma carga de ilusão, Charge Moha ou Charitra Moha. E elas não sabem o que, que é, é o que causa interferência e não interferência, né? o que isso resulta. Então, elas não conseguem entender. É isso? É isso, eu acho que é isso. Professor Dutma, você understand? Now you say this is. Uh, this is. Uh, the other just kind of having a very personal, special satsang with his Mahatmas. He's not talking about people of the world. There is impossible to make them, you know, for any kind of understanding for them to arise. Whereas we, as we understand the discharge of Shud or Micheli or Solange or Maria Cristina, as we see this discharge, we know, we know that it belongs to them, not, it's not mine, you see, it's not mine. No, I'm the pure one, you see, I'm the pure one. Hmm? Então, o Dada, ele dava satsangs muito especiais para os Mahatmas, que não poderia jamais ser dado para as pessoas que não passaram, né, pela, que não são Mahatmas, na verdade. Porque os Mahatmas, eles entendem, né, que tudo, tudo pertence Uh, aos arquivos número um, né? Não pertencem a nós, que somos almas. Nós somos almas puras. Uhum. Então, yeah. a, a satsang que ele dava para os Mahatmas é, é, jamais poderia dar para as pessoas uh, do resto do mundo, né? Yeah. Yeah. It's, it's an almost like a continuous, constant vision from, of this world from the outer space you see this world of called dennis beatrice lady this world is it just far away below you you know you might get upset about what some happened something happened that today but you soon realize that it is not happening to me, but I'm aware where this is going, what's happening there, and where is the trouble? I know where the trouble is, you see? Hmm? Então, assim, no mundo, no, nesse mundo, né, o mundo do Dennis, o mundo do Tony, da Michelle, da Laidi, é, a gente tem consciência, né, de que existem problemas acontecendo, mas a gente tem a consciência também de que isso não pertence a nós, pertence aos arquivos. Yeah, all right. So, carrying on, carrying on further, going to the next heading here. Uh, what remains is Charitra Moha. Okay, I'm just typing. What remains is Charitra Moha. Então, a gente vai para o próximo título, que o que permanece é Charitra Moha. Na outra, ela diz que as pessoas do mundo têm dois. Nós temos o Darshan Moha, ou o Charge Moha, e também temos o Charitra Moha, ou o Discharge Moha. Mas, realmente, 
we cannot call charitra mohav for those people you know those people of the world the word charitra mohav does not apply to them you see if for them only one word applies for the people of the world only one word applies and that word is moha you see okay então assim é, existem existem dois tipos de é, existe o darshan moha e o charitra moha mas isso só se aplica a, aos mahatmas para as pessoas que não são mahatmas Existe só, é, só se aplica a morra, que é a ilusão. Sim, isso é. Para eles, a ilusão é muito real, muito real. Porque para as pessoas que não são mahatmas, a ilusão ela parece muito real, muito real. Isso is, é tão real que eles dizem que isso está acontecendo com as pessoas. Eu sou... Essas coisas horríveis estão acontecendo com as pessoas, you know Uhum. You know, on both sides é tão... of the war, you see? Uhum. Uhum. Então, assim, é tão forte essa ilusão das pessoas que não são Mahatmas que elas acreditam que o que está acontecendo está acontecendo com o meu povo, está acontecendo uhum. comigo, está acontecendo com o meu povo. Uhum. And that charges, you see? It charges. It, it, doesn't e... get, it doesn't get over in this life. It carries on, Jesus. I mean, you know... It just carries on. There is no end to it. <clears throat> e isso carrega, né? Vai carregando. Okay. Uh, you see, uh, in continuing, the other says, uh, it is not charitramo. It's not a pure discharge for them. The pure discharge is when one does not give any energy to what is happening outside the Amapura, so Amapura, so Amapura. No need to give energy. The movie on the screen is playing. It's just playing from more, you know, 24 hours a day, this movie is playing. This other movie plays for three hours or two hours and so on. Mm -hmm. This movie is a continuous lifetime movie. It continues in the night too, you see. Então, assim, para nós Mahatmas, Todas as interações que estão acontecendo à nossa volta, elas, na verdade, são só um filme né, de cinema que está passando na nossa frente. Não há energia de nossa parte despendida para o que está acontecendo nessas é, interações. A Dashri diz, você sabe, só para aqueles cujo Darshan Moh está indo. Darshan Moh, eu sou Shuda, isso está acontecendo comigo. Isso é Darshan Moh, você sabe? And uh, that I am this body, Eoso Berna, Eoso Elena, Geraldo, Dennis, that is Darshan Moha. That's gone. He says, so now what is left is discharge Charitra Moha, you see? Hmm? Então, para nós Mahatmas, o Darshan Moha, ele se foi. O Darshan Moha seria né, a crença de que eu sou Shirley. Eu sou este corpo, eu estou fazendo isso. Isso se foi. É, o, a única coisa que tem acontecendo com a gente agora é Charitra Morra. Só existe uhum. Charitra Morra, que é a descarga, né? Nas uhum. ilusões. Uhum. You see, uh, there, are, there are a lot, many, many kinds of Morra. There is all kinds of Morra. There, is, there are 25 kinds of Morra, you know, charge Morra. But... You know, 25? Yeah, there are 25 kind of moha, charge moha, okay? Okay, então assim, o, o Shuta está falando que existem 25 tipos de charge moha, que seria é, cargas de ilusórias, né? Mm -hmm. Yeah, see, it's each one, each, uh, each, each moha is associated with Anger, some more is associated with pride, deceit, greed. So four oh. times, you see. And so then for, and multiply, you know, and just goes on, on, on. But it's all over when the Gnanvidi happens and when the Lord, the Purusha arises and all moha is gone. That is, that is all moha is killed. 
completely killed. The illusion, the charge moha is stopped because this fundamental belief is no longer there that I'm Dennis. You know, you're this, you, you, the belief is still there. This body is labeled Dennis or this body is labeled Vera or Janeti. But you see this, uh, I, so Amapura, I am the pure soul. Like that, that mo all more is over. All, so you know, uh, uh, and what is left is, hmm, what is left with is discharge more. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Então assim, é, o Chuta estava falando que existem é, 25 tipos de charge morra, né? E assim, por exemplo, existem a ilusões é, morra, né, ligadas a ao, a raiva, ao orgulho e assim por diante. Mas ele estava contando, ele estava falando que após a cerimônia do Gnavidi, o Purush, né, dentro da gente, ele, ele surge e todos os morras dentro da gente são é, aniquilados. Então, o char de morra não existe mais. Aquela ideia de que eu sou a crença, né? Que eu sou o Denis, é, é, ou eu sou esse corpo, eu estou fazendo isso, não existe mais, porque a gente é desperto e tem a consciência de que somos almas puras. Uhum, então, isso. o que resta é justamente o Charitra Morra, que é só a descarga. Yeah, you say that, she says, you know, even the Tirthankars, even the fully enlightened ones, before they became fully enlightened, hmm, Whatever their conduct was, you know, Lord Mahavir walking around in the, you know, in the jungles, Dadashri walking around dressed up like this, all of that was charitramo, discharging. There is, they, you know, they did not have real moha, you know, they really did not have any kind of charging moha, you see. Even from the very birth, they had nothing is charging because and you know without any kind of moha they get married they have they have a daughter like lord mahavir had a daughter you know but he had no illusion it just was the discharge in the discharge he got in his discharge he was a prince then he got married you know etc etc he had a wife a beautiful wife and then a daughter you know And then he left her. You see, all of those things is part of the discharging of that last life. And, you know, mm -hmm. and then he Because became enlightened. Uh -huh. <clears throat> before, before enlightened, né? Yeah, before enlightenment. Before yeah. enlightenment. Before então, enlightenment. Até, yeah. mm -hmm. Yes. A, é, até o, o Sir Tankaras, né? Ele estava, o uh, Shuda estava dando, dando exemplo, por exemplo, do Lord Mahavir. Que o Lord Mahavir, uh, ele foi médico, né? Mas desde o nascimento já ele só tinha o, a, a descarga né, ilusória. Eles não, não tiveram um, a, a, a carga ilusória, né? Charge morra, só discharge morra. Então é, ele, ele se tornou um médico, ele casou, mas ele não tinha ilusão de que era ele que estava fazendo aquilo ali, ele, ele já, já tinha essa percepção. Yeah, então... so, so ours is in a similar way now, after the Gnanvidi, what is left is, you know, you and I will do all kinds of things, you know, all of things, all, you know, invisible to the world, but we are not doing, you know, we're just part of the drama that will just continue to unfold within all of us. <clears throat> então, é a mesma coisa com a gente, né, que passamos pelo Gnanvidi, e a gente tem essa percepção que nós somos almas puras e só fazemos parte né, desse drama da vida terrena, na verdade. As outras pessoas que não são mahatmas, elas não conseguem ver isso, isso se torna invisível para elas. Mas a gente tem essa consciência né, de que só fazemos parte, a gente não faz nada. A gente só é parte dessa engrenagem toda. Ah, uh, first, yeah, you know, they want to... Uh, and you and I in, are simply the... Seers and the knowers of the blissful seer and the knower of the drama that unfolds in this life of this one in front of us with various names that we have here: Mirthis, Anna Maria, Tony. 
you know, Maria então, Cristina, assim, etc. Assim. Hum? Na hum. verdade, é, eu e vocês, né? Vocês e eu, na verdade, somos somente os, aqueles que conhecem e vê, né? Os conhecedores e aquele que vê, né? O drama que se desenrola na nossa vida, né? Na, na vida da Shirley, na vida do Shuda, da Mirtis, da Michelle, da Ana, yeah. da Marlene. After this satsang, you know, you, you might go feel like, you know, going to see a movie, you know, and that's that's also part of the discharging. Oh, you will say, okay, I want to see this big movie that's playing, you see? Mm. Mm -hmm. All right, you know. Now it says, not, you know, somebody will say, what, you're a Mahatma and now you're seeing this kind of movie? And you know, no, it's, it's just discharging moha, charitra moha. Mm? Então, assim, o Shuda está dando um exemplo aqui, por exemplo, a, a termina a satsang do Shuda agora, e aí depois a gente vai assistir um filme, né? Então, tudo isso é uma é, charitra morra, que é, um, é um, uma descarga de ilusão, né? E às vezes a pessoa pode, a outra pessoa pode questionar, ué, mas você está assistindo esse tipo de, de filme? Né? Você que é uma rádio, está assistindo esse tipo de filme? Aí entender que, não, isso é só uma descarga, né? Uma descarga do que tem que descarregar mesmo. Yeah, so should not have gone. This is how it is for all of us, you see. Uh, understanding Charitra Moha. So the questioner now asks, mm -hmm. the question, you know, questioner says, all of that goes into Charitra Moha, getting married, having a child, etc., you know, running and in, going into the jungle, you know, you know, not, uh, discarding, you know, discarding in by all practical purposes, kind of uh, the wife and this little boy, you know, and this uh, daughter who is sleeping, you know, walking away into the jungle, you know, is all of that moha, is that all of a discharge moha? The other she says, yes, charitra moha. Então, assim, aí eu teve uma Mahatma que perguntou, ué, mas assim, tudo que acontece, né, com o Mahatma, ele casa, ele tem filho, ele vai para para selva. Tudo isso é charitra morra. Daí o Dada responde: não, sim, tudo isso é charitra morra. Yeah, one, one, some people, other, there is another uh, word coming. It's cut up, but you know, in other words, it says you, you have no choice. You have to go through the whole process that you have to suffer through it you have so you have to suffer the good times with your queen and then with the little one and then while you're away from them you know you just that's part of the whole picture you see uh yeah and it, but you know uh but People of the world cannot understand it. The only the Vitrags and the Mahatmas now see Vitrags, you know, the fully enlightened ones. Of course, mm -hmm. Dada is explaining to us, and then the rest of us, we understand it now. We understand it, you know, you and I yes. understand. Yes. It. Mm -hmm. Então, assim, o, o que Dada também diz é que, assim, é, nós somos Mahatmas, mas a gente tem que entender que a gente tem que sofrer todo o processo de descarga, né? Então, é, o filme todo tem que passar por completo. A gente não pode pular processos, né? A gente tem que descarregar tudo. É, as pessoas que estão... Os vitrags, né? Que são aqueles iluminados que são é, totalmente desapegados. São livres do desapego, dos cachais, né? E da aversão. É, e nós, Mahatmas, nós entendemos o que isso, que isso quer, é, significa, né? What was the Kashai reference that you put in, uh, Shirley? Kashai? Yeah, no, can... I, I, I said that uh, the Vitrag, that... Uh, yeah, without, is... without any Kashai. Those are uh, the ones here, yeah, absolutely. Vitrag. Absolutely, yeah. Mm -hmm. yeah. The Vitrags can see this. And, you know, and the point is that the, able, the ability to see this actually is when you are not connected with Kashais. You can mm, being with okay. conne connection with kashais means you cannot see the moment that means you are either in the attachment or in the aversion, and that means you cannot see this. You see, you cannot see this. Hmm? Mm -hmm. Mm -hmm. Então, assim, os vitarags eles podem ver uh, 
o que ocorre, porque eles não estão conectados com os cachais, né? É, eles estão livres de todo qualquer apego ou aversão. Mm -hmm. okay. Yes, yes. That's yes. our time. I know, that's it. Whatever I said, we stop. That's what okay. I was writing. Okay, wonderful. Yes. Yeah, right. You know, because, um, yeah, we... Uh, thank you, all of you. Wonderful for uh, gratitude for your presence. And, uh, you know, just, pela sua presença. Yeah, and just sing two or three minutes of Dada Bhagwan, uh, Sim Jijikarho, when you... Maybe before you, when you close your eyes for your bedtime, you know. Hmm? Hmm? Então, Shuda está pedindo para que a gente cante Dada Bhagwan Asim JJ Carro, ou pelo menos por três minutos, né, antes da gente dormir. Mm -hmm. Thank you, Jay. Satchidana Shuda Atma Bhagwan. Ayas Namaskar. Satchidana and Shuda. Sure, yes, Shirley, Ana Maria, and Tony, and, and, and Dennis. Thank, Thank you. you. Thank you, huh? Thank you. Dennis, Tony, muito obrigada pela ajuda, né, na tradução. Jai Satchidana, Dennis. Jai Satchidana. Jai Satchidana.